ഹായ് ഇന്ന് ഞാനൊരു നാലുമണി പലഹാരമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ് വെജ് പക്കോടെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും എപ്പോഴും നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ആ ക്യാപ്സിക്കും മാക്സിമം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറം ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി വരും അതും കൂടി മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യാം ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നീളത്തിൽ അരിയുന്നതായിരിക്കും കാണാനും ഭംഗി ഉണ്ടാവാം കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം തിന്നായിട്ട് അരിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ഇതുപോലെ തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഒരു സവാള തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ പകുതിയും അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി നിർബന്ധമില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ചാറ്റ് മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പിഞ്ച് ചാറ്റ് മസാല കൂടി ചേർത്താൽ നന്നായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് കൈവച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പൊടികളും ഉപ്പും എല്ലാ എടുത്തു ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കൈവച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് കടലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്കോടൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുവേ കടലപ്പൊടിയാണല്ലോ എടുക്കാറുള്ളത് കടലപ്പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദ എടുക്കാം ഞാൻ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് നമുക്ക് പക്കോടയുടെ പരുവത്തിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുഴച്ചെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പക്കോടൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നുള്ളി നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പൊതുവെ ഉള്ളിവടക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് വലിപ്പത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ബെസ്റ്റ് ചെറിയ ചെറിയതായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ആവരുത് മീഡിയം ടു ലോയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്രിസ്പിയായി കിട്ടുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നങ്ങ് റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ചു വിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കാം ഒരു ബാച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്കോ സ്ട്രെയിനറിലേക്കോ മാറ്റാം ഇനി അടുത്ത ബാച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്ത ബാച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അങ്ങ് നുള്ളി നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് കറിമുറെ കഴിക്കാനൊക്കെ ഈസി ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പക്കോട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നാല് മണിക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പക്കോടൊക്കെ ഉണ്ടാക്ക